আসসালামু আলাইকুম আজ আমরা শিখব কিভাবে পাওয়ার পয়েন্টে এরকম একটি পোস্টার বানাতে হয় সো ফার্স্ট অফ অল আমরা একটি ব্ল্যাঙ্ক স্লাইড নেবো একটি ব্ল্যাঙ্ক স্লাইড নিয়ে পর আমরা ডিজাইনে গিয়ে স্লাইড সাইজ থেকে আমরা কাস্টম স্লাইড সাইজ চুজ করব এরপর আমরা স্লাইডের হাইট এবং উইথ সেট করব টেন বাই টেন যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা জানি স্কোয়ার সাইজের কন্টেন্ট ইউজ করা হয় তাই আমরা টেন বাই টেন সিলেক্ট করে নিলাম এরপর আমরা ওকে প্রেস করে অ্যান্সার ফিট প্রেস করে আমাদের কাস্টম স্লাইডসই ঠিক করে নিলাম এরপর আমরা গুগল ক্রোমে যাব যেহেতু আমাদের একটি ব্যাকগ্রাউন্ড পিকচার দরকার আমরা গুগলে গিয়ে আমরা একটি ব্যাকগ্রাউন্ড পিকচার সার্চ করলাম ব্যাকগ্রাউন্ড পিকচার সার্চ করার পর আমরা সেখান থেকে এই পিকচারটি সিলেক্ট করলাম এই পিকচারটি সিলেক্ট করার পর আমরা রাইট ক্লিক করে কপি করলাম কপি করে আমরা আমাদের স্লাইডে এসে আবারও রাইট ক্লিক করে পেস্ট করলাম যেহেতু দেখছি আমরা আমাদের পিকচারটি আমাদের স্লাইডের সাথে স্কেল হয়নি আমরা এটাকে স্কেল করে নেবো রাইট ক্লিক করে আমরা ড্র্যাগ করে স্কেল করে নেবো এরপর আমরা এটাকে মাঝখানে এনে অ্যালাইন করে নিব অ্যালাইন করার পর আমরা ফর্মেটে যাব আমরা ফর্মেটে গিয়ে এটাকে ক্রপ টুল ইউজ করব ক্রপ টুল ইউজ করে আমরা পিকচারটিকে ক্রপ করে নেব ক্রপ করে আমরা দেখছি যে এটা ক্যানভাসে কতটুকু আটছে আমরা ক্যানভাসের সাইজ অনুযায়ী আমাদের পিকচারটিকে ক্রপ করে নিব হয়ে গেল এরপর আমরা আমাদের কোটেশন যেটি আমরা সেটা আমাদের আগের বানানো স্লাইড থেকে কোটেশনটিকে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করব কপি করার পর আমরা আমাদের স্লাইডে এসে এটি পেস্ট করব সো পেস্ট করার জন্য আমরা ফার্স্টে ইনসার্টে যাই ইনসার্টে গিয়ে আমরা ওয়ার্ড আর্ট ক্লিক করি ওয়ার্ড আর্ট ক্লিক করার পর আমরা দেখবো একটি ওয়ার্ড আর্ট আসবে ওয়ার্ড আর্টের মধ্যে আমরা কন্ট্রোল এ দিয়ে সব সিলেক্ট করে দেন কন্ট্রোল ভি দিয়ে সবগুলো এলিমেন্ট পেস্ট করব আমাদের প্রপারলি পুরো সেন্টেন্সটি পেস্ট হয়ে গেছে আমরা যে ফন্ট এখানে ইউজ করেছি সেটি হচ্ছে ট্রাভেল আর ট্যাপলেট ফন্ট সো আমরা এই ফন্টটি ইউজ করেছি এখন আমরা আমরা ফন্ট অ্যাডজাস্ট করে আমরা থার্টি টুতে এনেছি এবং সেই অনুযায়ী আমরা আমাদের পিক ফন্টটি আমাদের পিকচারের সাথে সেট করেছি এরপর আমরা ইনসার্টে যাব ইনসার্টে গিয়ে শেপে গিয়ে আমরা একটু রেক্টেঙ্গল শেপ নিব রেক্টেঙ্গল শেপটা এভাবে পিকচারের উপর আমরা সেট করব দেন আমরা সিলেক্ট আউটলাইন নো আউটলাইন সিলেক্ট ফিল ব্ল্যাক এরপর আমরা ফর্মেট যাব ফর্মেট শেপে গিয়ে আমরা ফিলে যাব ফিলে গিয়ে আমরা ট্রান্সপারেন্সি সেট করব টোয়েন্টি ফাইভ খুব সুন্দর আমাদের ট্রান্সপারেন্সি সেট হয়ে গেল এরপর আমরা পুরো ছবিটাকে আবার ড্র্যাগ করব এখান থেকে আমরা টাইপটাকে রাইট ক্লিক করে ব্রিং টু ফ্রন্ট দিয়ে আমরা সামনে নিয়ে আসব বাস মোটামুটি আমাদের কন্টেন্টে রেডি এরপর আমরা যা করব আমরা কন্ট্রোল ডি প্রেস করে আমরা এটাকে কপি করব কপি করে আমরা এখানে লিখব সান জু যিনি এই কোটেশনটি বলছেন বা যিনি এটার কোটেশন যার ওনার নাম হচ্ছে সানজু এরপর আমরা এটাকে স্লাইডটা একটু ডিক্রিজ করে আমরা এটাকে ফিক্স করব আমরা অ্যালাইন করে নিব এরপর আমরা চাইলে আর একটু ডিটেলস অ্যাড করতে পারি আমরা ইনসার্টে গিয়ে শেপসে যাব শেপসে গিয়ে আমরা এখানে লাইনটি শেপ নিতে পারি লাইন শেপটি নিয়ে আমরা সানজু এই নামের নিচে আমরা লাইন শেপটি দিয়ে দিতে পারি এরপর আউটলাইনটা হোয়াইট করে দিতে পারি ব্যাস মোটামুটি আমাদের পোস্টারটি আরও সুন্দর হয়ে গেল এরপর আমরা চাইলে আরও কিছু ইনফরমেশান অ্যাড করতে পারি আর একটু ডিটেলস অ্যাড করতে পারি ডিটেলস অ্যাড করার জন্য আমরা যা করতে পারি আমরা এই লেখাটিকে কন্ট্রোল ডি দিয়ে কপি করে নিব এরপর আমরা এখানে একটি কোটেশন মার্ক দিব কোটেশন মার্ক দেওয়ার পর এটিকে আমরা অন্য একটি ফন্টে নিয়ে যাব আমরা এখানে একমে ফন্টটি ইউজ করছি একমে ফন্টটি ইউজ করে আমরা এটাকে স্লাইডটা সাইজটা ইনক্রিজ করব ইনক্রিজ করার পর এটিকে আমরা টপ টপে এসে আমরা এটাকে এখানে প্লেস করব দেন এটাকে কন্ট্রোল ডি দিয়ে চেপে আমরা এখানে কপি করলাম কপি করার পর শিফট চেপে আমরা মাউসকে হোভার করে আমরা এটাকে রোটেট করলাম ব্যাস আমাদের কন্টেন্ট মোটামুটি রেডি এরপর আমরা এটাকে একটি ইমেজ ফাইল হিসেবে সেভ করব সো আমরা এখানে সেভ এজে ক্লিক করি সেভ এজে ক্লিক করার পর আমরা আমাদের ফোল্ডারে যাই ফোল্ডারে গিয়ে আমরা এটাকে নাম দিব আমরা ফোল্ডারে গিয়ে নাম দিই সঞ্জু কোটস ব্যাস এরপর আমরা ফাইল টাইপটি আমরা পিএনজি হিসেবে সেট করে নেব দেন এরপর আমাদের 
कन्टेंट रेडी এটাকে আমরা এখন চাইলে সোশ্যাল মিডিয়াতে আপলোড করতে পারি অথবা যে কোনো জায়গায় আমরা আপলোড করতে পারি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং